Hi everyone. Uh, in this video, we will talk line drawing algorithms. Okay, so we will talk about DDA line drawing algorithms. Uh, working principle DDA means Digital Differential Analyzer. Okay, so we will talk about line drawing algorithms. Breast and Hands line drawing algorithm, DDA line drawing algorithm. The random base is the line in the straight line in the slope intercept form. We y equal to mx plus b. Uh, m means slope and b y intercept. In the we will learn the straight line in the slope equation. Okay, slope is the same as the mark. Then slope and the, actually we can find the slope find the but the straight line and then we have two points we have two end points starting and ending point of the straight line we have coordinates x1 y1 for starting point x2 y2 for this end point p2 okay ingane oru point straight line la rendu point kittuvaanengi namukku end cheyan pattum slope kandupidikka slope means this y2 end point in the y y2 minus y1 divided by x2 minus x1 so idana nammude slope uh, slope in the equation okay so namukku ini y intercept ne engane eduka idu rearrange cheyidu eduvaanengi b equal to y1 minus m into x1 adhaayidu x1 y1 point substitute cheyidana ivide so b means y1 minus m into x1 nammala use cheyina this slope equation aanu idana nammal consider cheyandathu okay so ivide y uh, y2 minus y1 ne namukku dy difference in y nnum x2 minus x1 ne dx difference in x nnu mark cheyam angane anengil slope m equal to dy by dx okay uh, then we have a slope form in a base of the tunnel, line plot and derive the rules. Okay, m equal to dy by dx. In this dy value, difference in y value, we will get the end of the We will define m into dx. dy means m into dx, slope into dx. In dx value, dx means m, uh, sorry, dx means dy by m. Okay dx is m divided by this sorry dx means uh, dx in the other side load to dx equal to dy by m and the gitter. Okay, we have a rule on it, the cases I turn a defined case in a while in the name of Namukunoka. Other than Namaki dy dx values of Matra are not the m is dy by dx on an area. Okay. Case 1 if slope is less than or equal to 1. Slope less than or equal to random or we separate less than matter. If slope is less than 1. Slope in the parayanadi number m on slope. Right? So slope less than 1. M less than 1 the actually in the dy by dx less than 1. If we have a division or a factor less than 1, dy value is less than dx value. Numerator is less than denominator, the value is less than 1. Numerator is dy, denominator is dx. Okay, now we have to say that dy is less than dx. So, this is the slope value less than 1. Okay, dx and the no difference in x. Namukatanitla start x point, end x point. Then the point in the x coordinate the difference on a dx. That's the end points in a y coordinate difference on a dy. So y little difference less than x little difference on. So the range of values where the day x in the case y ila. Range of values matre varula do not dy less than dx i. Okay, so code the range of values will be with a excellent other under a name. I'm a case one ele if slope less than one non angular x in a or line in the start point of end point of the area angle. You're a point in the Makaria the bole is in the end point. You would aim area. 
സോ ഇതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ട്രോപ്പ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സിലാണ് കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് വൈൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിപ്പോയത് സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സിനെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് കെ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ അത് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് എക്സിനോട് ഒരു യൂണിറ്റി വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സ് കിട്ടുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സുകൾ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റാർട്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തൊട്ട് എൻഡ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആവുന്നത് വരെ യൂണിറ്റ് ഈ വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് എക്സ് പോയിന്റുകൾ കിട്ടും ഇനി ഓരോ എക്സ് പോയിന്റ് കിട്ടുമ്പോഴും കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കിയേ എക്സിന് സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ എക്സിനെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത എക്സ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഗെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് എക്സ് കെ കറണ്ട് എക്സ് വാല്യൂ പ്ലസ് യൂണിറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സിനെ യൂണിറ്റിയിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തത് സ്ലോപ്പ് എം ആവുമ്പോൾ എക്സിലാണ് കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആകുന്നത് ഡി എക്സ് ആണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് എക്സിനെ യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സോ എക്സ് കെ ഇന്ന് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡി വൈ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർക്കാം ഡി വൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വൈ ഡി വൈ മീൻസ് എം ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് സോ അടുത്തടുത്ത എക്സ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്തടുത്ത എക്സ് പോയിന്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ആ ഒരു കേസിൽ ഡി വൈ എന്തായിട്ട് പറയാം ഡി വൈ ഈസ് എം ഇൻ ടു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എം ഓൺലി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിനെ യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ വൈയുടെ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ കിട്ടും കറണ്ട് വൈ വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ എം ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം എം ഇൻ ടു ഡി എക്സ് അതായത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ വൈ ഡി വൈ ആണ് വൈ കെയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ് കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആഡ്ജസ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എക്സ് കെയും എക്സ് കെ പ്ലസ് വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് യൂണിറ്റി ആണ് സോ ഡി എക്സ് എന്തായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് വൺ എം ഇൻ ടു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എം ഓക്കെ സോ ഡി വൈ എന്തായിരിക്കും എം ഓൺലി സോ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ മീൻസ് വൈ കെ പ്ലസ് എം ആവും ഓക്കെ ഇനി കേസ് ടു ഇവിടെ എന്താണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇഫ് സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എപ്പോഴാണ് ആവുന്നത് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓക്കെ ന്യൂമറേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് വൈയിലാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ വൈനെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത വൈ വാല്യൂസ് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ എക്സിനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത പോലെ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെ കിട്ടും കറണ്ട് വൈ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ വാല്യൂനും എങ്ങനെയാണ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കറണ്ട് എക്സിനോട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എക്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കറണ്ട് എക്സ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കെ പ്ലസ് ഡി എക്സ് ആണ് ഡി എക്സ് എന്തായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് കെ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ എം ഡി വൈ ബൈ എം നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാലോ അടുത്തടുത്ത വൈ എങ്ങനെയാണ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് വൈ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഇസ് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ
സോറി ഈ ഒരു കേസില് വൈയില് കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സില് ചെറിയ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് സ്ലോപ്പ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക സോ എക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് കെ പ്ലസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ വൈ ഡി വൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എം വൈന് എന്ത് ചെയ്യണം വൈയിലാണ് കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂ വൈ വൈ കെ പ്ലസ് വണ്ണിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ട് വൈ കറണ്ട് വൈ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് എത്ര ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻഡിങ് പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന് ഇക്വലന്റ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ലോപ്പ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കേസും കൂടെ ഉണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിനെയും യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാം വൈനെയും യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാം സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കേസ് ആയിട്ടാണ് സോ ഫസ്റ്റ് കേസിന് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നും സെക്കൻഡ് കേസിന് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മള് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അൽഗോരിതം നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളിവിടെ റൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പിക്സൽ പോയിന്റ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൽ പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഡിജർ പോയിന്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഓരോ പിക്സലിന്റെയും കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഫ്രാക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നിയറസ്റ്റ് ഇൻഡിജറിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ റൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈനിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് എൻഡിങ് പോയിന്റ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് എ വൈ എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിന്റെ എക്സും വൈയും ആയിട്ടും എക്സ് ബി വൈ ബി എൻഡ് പോയിന്റിന്റെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുമാണ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഡി എക്സും ഡി വൈയും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നമ്മൾ അതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ വരികയാണ് സോ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കാനാണ് പറ്റുന്നത് സോ ഡിവിഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഡി എക്സിനെ തന്നെ അവിടെ ഡി എക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഡി വൈ ദെൻ നമ്മൾ ലൂപ്പ് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സും കെ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഓരോ കേസിലും എക്സിൽ വരുന്ന ഇൻക്രിമെന്റും വൈയിൽ വരുന്ന ഇൻക്രിമെന്റും കാണിക്കാൻ എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റും വൈ ഇൻക്രിമെന്റും ദെൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂ വാരിയബിളിലോട്ട് എക്സ് എ കോപ്പി ചെയ്യാണ് വൈയിലോട്ട് വൈ എ ഇത് നമുക്ക് എക്സ് ആൻഡ് വൈ നമ്മുടെ ലൂപ്പിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആപ്സലൂട്ട് ഓഫ് ഡി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആപ്സലൂട്ട് ഓഫ് ഡി വൈ ഓക്കെ നമ്മൾ സൈനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാരിയേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ക്ലിയർ ആവും നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂമറേറ്റർ കേസ് ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എക്സിനെ എക്സ് യൂണിറ്റ് ഇന്റർവലിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു വൈനെ നെക്സ്റ്റ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് വൈ പ്ലസ് എം എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലോപ്പ് എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ അതായത് എത്ര ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് അത് കാണിക്കാനാണ് ഈ വാരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എക്സ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ ആവുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ എത്ര എക്സ് വാല്യൂസ് അതായത് ഇ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബി മൈനസ് എക്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന 
dx greater than dy case la anengila number of steps means difference in x aayirikku because ithreem times repeat cheyumbalana x inde corresponding y values okka find out cheyunnathu any dy greater than dx ee or if condition fail aavanengil dy greater than dx ennaanu meaning aa or case la steps ennu parayunnathu difference in y aayirikku okay so ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഏത് കേസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ജനറലി എക്സിൽ വരുന്ന ഇൻക്രിമെന്റും വൈയിൽ വരുന്ന ഇൻക്രിമെന്റും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക ഇതിന്റെ ഈ എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ വൈ ഇൻക്രിമെന്റും നമ്മൾ എവിടെയും റൗണ്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ വേണം ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റിലും വൈ ഇൻക്രിമെന്റിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൗണ്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഡി എക്സ് എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് നമ്മൾ ജനറലി കൊടുക്കുകയാണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് വൈ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി വൈ ബൈ ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഓരോ കേസ് വരുമ്പോഴും ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കാം എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റും വൈ ഇൻക്രിമെന്റും സപ്പോസ് ഡി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ കേസ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു വേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂമറേറ്റർ എം ലെസ് ദാൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ആണിത് ആ ഒരു കേസിൽ ഡി എക്സ് ആണ് കൂടുതൽ റേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ഇസ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ യൂണിറ്റിയിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും വൈ കെ പ്ലസ് വണ്ണിന് നമ്മൾ എന്താണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈ കെ പ്ലസ് എം സ്ലോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ വൈ കെയില് വൈ കെ പ്ലസ് എം വരണം സോ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കിയ എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഡി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി വൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്സിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക സ്റ്റെപ്സിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം സ്റ്റെപ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് Absolute of dx. Difference in x value ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ സ്റ്റെപ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു കേസിൽ എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് എന്താണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് വൺ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് വൺ വരുമോ എന്ന് നോക്കാം ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്സിൽ എന്താണുള്ളത് ഇവിടെ ഡി എക്സ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് സോ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ദറ്റ് മീൻസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടും സോ ഡി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി വൈ ആണെങ്കിൽ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്താവും എക്സ് കെ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് തന്നെ വരും ഓക്കെ സോ ഇനി വൈ ഇൻക്രിമെന്റിന്റെ കേസ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഡി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്തായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി വൈ ബൈ സ്റ്റെപ്സ് ഡി വൈ ബൈ സ്റ്റെപ്സ് എന്തായിരുന്നു ഡി എക്സ് ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മീൻസ് എം സോ അപ്പോഴും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഇസ് വൈ കെ പ്ലസ് എം എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് എന്തായിരുന്നു കേസ് ടു ഡി വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഡി വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്ലോപ്പ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ വൈ ഡി വൈ ആണ് ഓക്കെ ഈ കേസിൽ എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൈ ആൻഡ് വൈ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്താവും ഡി വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൈ എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൈ എന്ന് വരും വൈ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയും this will be 1 okay so ee oru case il nammal y k plus 1 engena eduka y k plus 1 is y k plus endana sorry y k plus y increment aanu vendad y k plus y increment y k plus y increment endana 1 aanu okay so slope greater than 1 aavumbam case 2 namukku ariyam y ne unity il increment cheyunu x increment endana varunad dx by dy adhaayad നെക്സ്റ്റ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെ കിട്ടും എക്സ് കെ പ്ലസ് ഡി
സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റും വൈ ഇൻക്രിമെന്റും ജനറൽ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ സെറ്റ് പിക്സൽ റൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ് റൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പിക്സലിൽ വാല്യൂ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സിൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സെയും വൈ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് ദെൻ എത്ര ടൈംസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്സ് ടൈംസ് ഡി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി വൈ ആണെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഡി വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡി വൈ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് സ്റ്റെപ്സിൽ വരുന്ന വാല്യൂ സോ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ ലെസ് ദാൻ സ്റ്റെപ്സ് കെ പ്ലസ് പ്ലസ് യൂണിറ്റിയിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാണ് എത്ര ടൈംസ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ലൂപ്പ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് എക്സ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റും വൈ വൈ പ്ലസ് വൈ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കേസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി വൈ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും വൈ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആയിരിക്കും സോ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നും ന്യൂ വൈ ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് വൈ പ്ലസ് എം എന്നും വരും ഇനി ഡി വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിനെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എമ്മും വൈനെ വൈ പ്ലസ് വൺ എന്നും കിട്ടും കിട്ടിയ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നിയറസ്റ്റ് ഇൻഡിജറിലോട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് പിക്സൽ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻറ്റിജർ ഹോൾ നമ്പർ ആയിട്ട് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിലും അത് നിയറസ്റ്റ് ഇൻഡിജറിലോട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് അടുത്തടുത്ത പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക റൗണ്ടഡ് വാല്യൂ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആക്യുറസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു കേസും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി ത്രീ എന്ന് പറയാം ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ഈ ഒരു കേസിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് വൺ ആവുമ്പോഴും നമുക്ക് എക്സിലുള്ള ഡിഫറൻസും വൈയിലുള്ള ഡിഫറൻസും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈനെ യൂണിറ്റിയിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിനെ യൂണിറ്റിയിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് വൈനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ രണ്ടും വാലിഡ് ആണ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ കേസിൽ സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേസ് വണ്ണും ടു ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഡി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ എന്നും സെക്കൻഡ് കേസ് ഡി എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൽഗോരിത സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്ക